বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পথে বাংলাদেশ আমিন বাজার ল্যান্ডফিল থেকে দিনে মিলবে 42.5 মেগাওয়াট চলতি মাসে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী রাজধানীতে প্রথমবার মতিঝিল পর্যন্ত চলল মেট্রো রেল নগরবাসীর উচ্ছ্বাস যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজ হওয়ার আশা দুই এক দিনের মধ্যেই আনুষ্ঠানিক ট্রায়াল রান উৎপাদন ও গুণগত মান কমে যাওয়ায় ইউরোপের বাজার হারাচ্ছে খুলনা অঞ্চলের চিংড়ি আসছে না অর্ডার রফতানি বাড়াতে বিদেশে নতুন বাজার খোঁজার তাগিদ মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী স্বাধীনতা সড়কে চালু হচ্ছে চেকপোস্ট ও স্থলবন্দর বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে বাণিজ্য বাড়ার আশা কাজ শুরু আগামী অর্থ বছরে এবং খাগড়াছড়িতে আমের বাম্পার ফলন হলেও ইজারাদারদের কাছে জিম্মি বাগানিরা অতিরিক্ত টাকা আদায়ের বিষয়ে জানিয়েও সমাধান না পাওয়ার অভিযোগ দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যে নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এসবের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি জান্নাতুল সাদিয়া দেশে প্রথমবার তৈরি হতে যাচ্ছে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আমিনবাজার ল্যান্ডফিলের বর্জ্য থেকে প্রতিদিন উৎপাদন হবে সাড়ে বিয়াল্লিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের অধীনে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে চীনা কোম্পানি সিএমইসি চলতি মাসে প্রকল্পের কাজের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী তবে বর্জ্য পোড়ানোর ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের রাশেদ লিমনের রিপোর্ট বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একেবারেই নতুন তবে বিশ্বজুড়ে বিশেষ করে যে সব দেশ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় মুনশিয়ানা দেখিয়েছে তাদের জ্বালানির একটি বড় উৎস এই বর্জ্য এবার সেই পথে হাঁটছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আমিন বাজারে তৈরি হচ্ছে দেশের প্রথম বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বর্জ্য পুড়িয়ে এখানেই তৈরি হবে জ্বালানি এই প্রকল্পের কাজ করবে চাইনিজ কোম্পানি সিএমইসি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ত্রিশ একর জমি এরই মধ্যে ভরাট করে বুঝিয়ে দিয়েছে ডিএনসিসি বিদ্যুৎ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এখানেই তৈরি হবে পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন এই কর্মযজ্ঞের এখন সেই বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ এটি আর স্বপ্ন না এটি বাস্তবে রূপ দিতে যাচ্ছে আগামী বিশে জুলাইতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নিজে আমাদের সেই ভিত্তি প্রস্তুতি উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বর্জ্য এই প্লান্টে সরবরাহ করবে ডিএনসিসি তা থেকেই উৎপাদন হবে সাড়ে বিয়াল্লিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যা যুক্ত হবে জাতীয় গ্রিডে সাউথ ইস্ট এশিয়ার মধ্যে লার্জেস্ট বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট হচ্ছে যারা বিদ্যুৎ তৈরি করবে তারা প্রত্যেক দিন সাড়ে বিয়াল্লিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তারা তৈরি করবে এবং এই সাড়ে বিয়াল্লিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমরা ন্যাশনাল গ্রিডে দিয়ে দিব বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় তাদের থেকে এটা ডেইলি তারা পারচেস করে নিয়ে যাবে এমন প্রকল্পকে স্বাগত জানিয়ে জানানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই প্রকল্প সফল হলে দেশের সব সিটি কর্পোরেশন কিংবা পৌরসভায় ছোট ছোট এমন পাওয়ার প্ল্যান্ট গড়ে তুলতে পারলে তা দেশের বিদ্যুৎ খাতকে আরও সমৃদ্ধ করবে বিয়াল্লিশ মেগাওয়াট কিন্তু আমরা কম বলতেছি আপনি যখন দেখবেন যেমন ছোট ছোট সিটি কর্পোরেশন অথবা মিউনিসিপ্যালিটিগুলো থেকে যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি আপনার পাঁচ মেগাওয়াট দশ মেগাওয়াট করে তাহলে সারা বাংলাদেশে আপনার এরকম কতগুলো আপনার মিউনিসিপ্যালিটি রয়ে গেছে বা কতগুলো আপনার জেলা শহর রয়ে গেছে তো আপনি যদি নিয়ে আসেন তাহলে এটা প্রায় এখান থেকে আমার প্রায় হাজার মেগাওয়াটের মতো অসম্ভব কিন্তু না যে বিদ্যুৎ নিয়ে আসা এবং এটা সম্ভব যদি আমরা প্রপারলি প্ল্যান করতে পারি তবে এমন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশের দিকেও যত্নবান হওয়ার তাগিদ তাদের রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা উৎপাদনের এক বছরের মাথায় মুখ থুবড়ে পড়েছে মোংলায় ভারতের অর্থায়নে করা দেড়শো কোটি টাকার ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প ব্যবহার না করায় নষ্ট হচ্ছে কেন্দ্রটির গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম পৌরমেয়র বলছে কেন্দ্রটি পুনরায় চালু করতে চীনা কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে মাহমুদ হাসানের পাঠানো তথ্য ও মাসুদ রানার ছবি রিপোর্ট অযত্ন আর অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে কোটি টাকার সোলার প্যানেল 
মোংলা পৌর এলাকার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে দু সালে ভারতের প্রিমিয়ার সোলার পাওয়ার টেক প্রাইভেট লিমিটেডের অর্থায়নে দুই মেগাওয়াটের একটি ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করা হয় পরের বছর এখান থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্ল্যান্টটির চাহিদা মিটিয়ে জাতীয় গ্রিডে পাঠানো হয় কিন্তু উৎপাদনের এক বছরের মাথায় কারিগরি ত্রুটি আর লোকবল সংকটে বন্ধ হয়ে যায় উৎপাদন কার্যক্রম চুক্তি অনুযায়ী দুবছর আরও তেরো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করার কথা থাকলেও তার হচ্ছে না ডিসির থেকে এসির যে ইনভার্টার বিদ্যুৎ তৈরি হয় সেটা নষ্ট হয়ে গেছে যার জন্য এটা বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গ ভাবে চালু করতে চীনা কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পৌর মেয়র এই প্রকল্পটা চালু হওয়ার জন্য আমরা সচেষ্ট আছি এবং আমাদের পক্ষ থেকে যতটুকু চেষ্টা চালানো দরকার সেটা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সচল হলে বছরে দুই থেকে আড়াই কোটি টাকা সাশ্রয় হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা সময় সংবাদ মংলা পদ্মা সেতু চালুর পর মোংলা বন্দর দিয়ে বেড়েছে দেশি বিদেশি পণ্যের খালাস ও বোঝাইয়ের কাজ বর্তমানে দেশের বড় দুটি মেগা প্রকল্পের যন্ত্রাংশ খালাস হচ্ছে বন্দর জেটিতে এরই মধ্যে নয়শো পঁয়তাল্লিশটি গাড়ি নিয়ে বন্দরে নগর করেছে বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজ এমপি মালশিয়ান স্টার এই মুহূর্তে জেটি এলাকায় আছেন সহকর্মী মাহমুদ হাসান সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে সেতু চালু হওয়ার কারণে কিন্তু তার সুফল পেয়েছে মংলা বন্দর আসছে একের পর এক বড় বড় মেগা প্রকল্পের যন্ত্রাংশ নিয়ে তো গত চার দিনের মধ্যে এখানে দুইটি ব দেশের দুইটি বড় মেগা প্রকল্পের মেশিনারি পণ্য কিন্তু এখান থেকে খালাস চলছে এছাড়াও গত কালকের কিন্তু বারোশো নব্বইটি জাপানি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গাড়ি নিয়ে কিন্তু এখানে নঙ্গর করেছে মালয়েশিয়া স্টার নামে একটি বৃহত্তম একটি জাহাজ যে জাহাজ থেকে গতকালকের বিকাল থেকে কিন্তু এই গাড়িগুলো খালাস করে মংলা বন্দরের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু রেখেছে তবে আমদানিকারক যে কথাটি আমাদেরকে জানিয়েছে যে আহ বারোশো নব্বইটি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের রিকন্ডিশন যে জাপান হয়ে সিঙ্গাপুর দিয়ে এবং যে গাড়িগুলো এখানে নিয়ে আসে তার তিনশো পঁয়তাল্লিশ দুইশো পঁয়তাল্লিশটি গাড়ি কিন্তু খালাস করেছে চট্টগ্রাম বন্দরে এবং মংলা বন্দরে নয়শো পঁয়তাল্লিশটি গাড়ি কিন্তু এখান থেকে খালাস হয়েছে আর আজকের বিকালের দিকে কিন্তু এই জাহাজটি মংলা বন্দর ত্যাগ করবে এবং আমদানি করক যে কথাটি জানিয়েছে যে এই মংলা বন্দর ব্যবহার করতে কিন্তু তাদের কোনো বেগ পেতে হচ্ছে না এবং পর্যাপ্ত জায়গা এবং গাড়ি রাখার শেড থাকার কারণে কিন্তু বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি গাড়ি এখানে কিন্তু খালাস করা হয় এবং রাখার মতন পর্যাপ্ত জায়গাও রয়েছে এছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে মংলা বন্দরের কিন্তু গাড়ি রাখার জন্য যে সুযোগ সুবিধা তা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এখানে বন্দর চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট যে কর্মকর্তা রয়েছে তারাও কিন্তু এই আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীদের কিন্তু সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে তবে এখানে যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মেশিনের যন্ত্রাংশ তারপর বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতুর যে মেশিনের পণ্য কিন্তু এই মংলা বন্দর দিয়ে খালাস হচ্ছে গত চার দিনের মধ্যে কিন্তু এখানে অনেক পণ্য এখান থেকে খালাস হচ্ছে এছাড়া সামনের মাসে আরো জাহাজ কিন্তু এখানে আসার পরিকল্পনা রয়েছে আমদানি করে এখানে নিয়ে আসবে যার কারণে ঢাকার সাথে মংলা বন্দরের দূরত্ব কম সড়ক পথে এখান থেকে কিন্তু পণ্যগুলো নিয়ে যেতে অনেক সময় কম লাগে যার কারণে কিন্তু আমদানিকারক রপ্তানি ব্যবসায়ীদের সময় এবং আর্থ অর্থ দুইটাই সাশ্রয় হচ্ছে তবে এই ছিল আমার কাছে মংলা বন্দর থেকে যে বাংলাদেশের বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের পণ্য এখান থেকে খালাস হচ্ছে তার সর্বশেষ খবর সরাসরি ছিলাম মংলা বন্দরে প্রথমবার আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পাড়ি দিল মেট্রো রেল আনুষ্ঠানিকভাবে পরীক্ষামূলক চলাচলের আগের প্রস্তুতি ঝালিয়ে নিতেই বুধবার মধ্যরাতে আগারগাঁও থেকে ছেড়ে সাতটি স্টেশন পাড়ি দেয় মেট্রোর কোচ এমন দৃশ্য দেখে খুশি নগরবাসী দোহাখান তামিমের রিপোর্ট রাতের নিকোষ কালো আধার ভেদ করে নগরে মেট্রো রেল উড়াল রেলের চলাচলের এমন দৃশ্য নগরবাসীর কাছে এখন নতুন না হলেও বুধবার মধ্যরাতে নতুন ঠিকানায় হঠাৎই নগর রেলের হুইসেলের শব্দ আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেলের পরীক্ষামূলক চলাচল শুরু করতে যাচ্ছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড ডিএমটিসিএল তাই সে আয়োজন ঝালিয়ে নিতেই প্রথমবার মতিঝিল পর্যন্ত ছুটল মেট্রোর কোচ 
পরীক্ষামূলক চলাচলের প্রথম ধাপ পারদর্শিতা পরীক্ষা বা পারফরম্যান্স টেস্ট এর পরের ধাপে হবে সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন টেস্ট চূড়ান্ত পর্যায়ে হবে ট্রায়াল রান বা পরীক্ষামূলক চলাচল কর্তৃপক্ষ বলছে পরীক্ষামূলক চলাচলের তিনটি ধাপের প্রথমটি শুরু হবে শুক্র অথবা শনিবার আসছে পনেরো অক্টোবরের মধ্যে পরীক্ষামূলক চলাচল শেষ করতে চাই ডিএমটিসিএল এরপরে শুরু হবে এমআরটি সিক্স পুরো লাইনে যাত্রী বহন থিওরিটিক্যালি সব কিছু শিখে ফেলেছেন কিন্তু এখন আপনার প্র্যাকটিক্যালি এই ট্রেনটাকে আপনাকে নিয়ে যেতে হবে এই যে তার যে দক্ষতা যে অর্জনের জন্য যেগুলো হয় সেগুলো রাত্রেবেলা এখন হচ্ছে স্টেশনগুলো ঠিক মতো হয়েছে কি না লোড যে বিয়ারিং ক্যাপাসিটি আছে লোড বিয়ারিং ক্যাপাসিটিটা ঠিক মতো আছে কি না আমরা এগুলি করি আমাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা আছে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত এ পথে স্টেশন রয়েছে নয়টি এরপরেই বিজয় সরণি ফার্মগেট কারওয়ান বাজার শাহবাগ টিএসি প্রেস ক্লাব ও মতিঝিল এই সাতটি স্টেশনে বুধবার রাতে মেট্রো রেল চললে উচ্ছ্বসিত হন প্রত্যক্ষদর্শীরা আমি তো এখানে সবসময় ডিউটিতে থাকি কিন্তু আগে পরে দেখি নাই এবারে ফার্স্ট দেখছি অনেক সুন্দর লাগছে আমার কাছে ভালো মানুষ তো সুবিধা অবশ্যই পাবে জুন পর্যন্ত আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশে কাজের অগ্রগতি পঁচানব্বই শতাংশের কিছু বেশি মতিঝিল থেকে কমলাপুর অংশের কাজের অগ্রগতি সাড়ে সাত শতাংশ মেট্রো রেল প্রকল্পের ব্যয় দাঁড়িয়েছে তেত্রিশ হাজার চারশো বাহাত্তর কোটি টাকা দু সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ তোহা খান তামিম সময় সংবাদ ঢাকা কাঁচামরিচের বাজার তদারকিতে সে দামের মধ্যে ব্যাপক গরমিল পায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মধ্যরাতে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে দেশি মরিচের দাম কেজি প্রতি তিনশো থেকে চারশো টাকা পর্যন্ত বলেছে পাইকাররা আমদানি করা মরিচ দুশো থেকে দুশো পঞ্চাশ টাকা এক বাজারে দামের এত ফারাক নিয়ে ভোক্তার টিম অবাক হলেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি সংস্থাটি বলছে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন তারা তোহা খান তামিমের রিপোর্ট গত কয়েকদিন ধরে মরিচের বাজারে জ্বলছে আগুন সে আগুনে পুড়ছে ক্রেতার পকেট সাম্প্রতিক সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় যে কোনো পণ্যের দামের রেকর্ড ছাড়িয়েছে মরিচের ঝাঁজ সে ঝাঁজের খবর নিতে মধ্যরাতে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বাজারে আসা মরিচের বস্তা কত টাকায় কেনা এমন প্রশ্নে এক এক পাইকার এক এক রকম দাম জানান কেউ বলেন কেজি প্রতি তিনশো পঞ্চাশ টাকা কেউ আবার তিনশো টাকা হাঁকছেন তবে কোনো ব্যবসায়ী কেনার রসিদ দেখাতে পারেননি চলে মৌখিক ভিত্তিতে দামের ওঠা নামা ভোক্তা অধিকার এসব ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা না নিয়ে অধিদপ্তরের ডিজির কাছে লিখিত প্রতিবেদন দেওয়ার কথা জানান মরিচ ব্যবসায়ীরা বলছেন কেনা বেশি তাই বিক্রি করতে হচ্ছে বেশি দামে এখানে ওখান থেকে কিনা বেশি এখানে আমদানি করা মরিচ বাজারে চলে আসছে তাই দেশি মরিচের দাম কিছুটা কমে এসেছে আমদানি যতই বেশি দেশি মরিচ আমদানি বেশি হবে ততই দাম কম বাজার না খেলে দুইশো খাইলে তিনশো আজকে সকালবেলা মরিচ কিনছি তিনশো পঞ্চাশ এখন সারাদিন লস দিছি এখন পেলাম তিনশো টাকা কেজি মরিচের মোকামে অভিযানের দাবি কারওয়ান বাজার ব্যবসায়ীদের সন্তুষ্ট হলেও বিপাকে পড়ছেন খুচরা ও পাইকারি ক্রেতা রাশেদ আহমদ খানের তথ্য ও শাওন গোপের ছবি নিয়ে রিপোর্ট ভোর থেকে ক্রেতা বিক্রেতার হাক ডাকে জমজমাট হবিগঞ্জের শাস্তানগর মাছ বাজার জেলার বিভিন্ন নদী ও হাওড় বিল থেকে মাছ শিকার করে জেলেরা নিয়ে আসেন এ বাজারে বর্ষায় নদ নদীতে পানি থাকায় জেলের জালে ধরা পড়ছে মাছ এতে বাজারে বেড়েছে মাছের সরবরাহ রুই কাতল মৃগেল শোলসহ দেশীয় মাছই বেশি এখান থেকে মাছ কিনে ঢাকা সিলেট সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় নিয়ে যান পাইকাররা তবে বাজারে মাছের সরবরাহ বাড়লেও দাম এখনও চড়া এতে জেলেরা খুশি হলেও অসন্তোষ খুচরা ক্রেতারা 
আমরা এই বাজার থেকে মাছ যে কিনি যে বিভিন্ন জায়গায় বেশি মাছটার দাম বেশি বল মাছের দাম আপনার সাত থেকে আটশো টাকা কেজি তারপর মাগুর মাছের দাম প্রায় এক হাজার টাকা কেজি রুই মাছের দাম পাঁচ থেকে ছশো টাকা কেজি ব্যবসায়ীদের দাবি বাজারে নিত্য পণ্যের দামের প্রভাব পড়েছে মাছ বাজারে অন্যদিকে স্থান সংকুলান ও অবকাঠামোগত নানা কারণে কেনা বেশে সমস্যার কথা বলছেন বাজার কমিটির এই নেতা বাজারে আমাদের সামান্য বৃষ্টি হলে ফানি জমার ওই জায়গা ব্যবসা করতে আমরা একটু ব্যাঘাত ঘটে শাস্তানগর মাছ বাজারে খুচরো ও পাইকারি মিলিয়ে গড়ে প্রতিদিন ত্রিশ লাখ টাকার মাছ বিক্রি হয় সময় সংবাদ হবিগঞ্জ নানা সম্ভাবনা থাকার পরও গত অর্থ বছরে খুলনা অঞ্চল থেকে কমেছে চিংড়ির রপ্তানি বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা চিংড়ির উৎপাদন ও গুণগত মান কমে যাওয়ায় ইউরোপের বাজারে চিংড়ির চাহিদা কমছে বলছেন সংশ্লিষ্টরা এ অবস্থায় সরকারের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণের দাবি রপ্তানিকারকদের মৎস্য অধিদপ্তর জানায় চিংড়ি রপ্তানি বৃদ্ধি ও বিদেশে নতুন বাজার খোঁজা হচ্ছে নিয়ামুল হোসেন কোচির ছবিতে আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেলের রিপোর্ট প্রত্যাশিত অর্ডার না থাকায় উৎপাদিত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত করার পরও পড়ে থাকছে কারখানাতে এক সময় খুলনা অঞ্চলে সম্ভাবনা জাগানো সাদা সোনা খ্যাত চিংড়ি দিন দিন তার বাজার হারাচ্ছে ধীরে ধীরে রুগ্ন শিল্পের পথে এগোচ্ছে দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে খুলনা অঞ্চল থেকে বাগদা ও গলদা চিংড়ি রপ্তানি হয়েছে চব্বিশ হাজার একশো মেট্রিক টন আর দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে রপ্তানি হয়েছে উনিশ হাজার নয়শো মেট্রিক টন শুধু সবশেষ দু বছর নয় পরিসংখ্যান বলছে গত এক দশক ধরে প্রতি বছরই খুলনা অঞ্চল থেকে গলদা ও বাগদা চিংড়ির রপ্তানি কমেছে সংশ্লিষ্টরা বলছেন চিংড়ির উৎপাদন ও গুণগত মান কমে যাওয়া বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায় ইউরোপে চাহিদা কমেছে কৃষকদের পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে তাদের উৎসাহিত চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন সংশ্লিষ্টরা নতুন নতুন পণ্যের বাজার সৃষ্টিতে আমরা রপ্তানিকারকদেরকে উৎসাহিত করছি যে সি ফুড ফেয়ার গুলো যেটা প্রতি বছর বিভিন্ন দেশে হয় সেগুলাতে অধিকভাবে অংশগ্রহণ করতে এবং আমাদের যে সি ফুড এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন আছে তারাও সমন্বিতভাবে এই প্রোগ্রামটাকে কোর্ডিনেট করে যাতে এই তাদের অংশগ্রহণটা বাড়াতে পারে এবং বাংলাদেশি পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় পরিচিত করাতে পারে চাষিদের পুকুরের যে গভীরতা চার থেকে পাঁচ ফুট পানি রাখা এবং এই রোগমুক্ত পোনা যাতে সরবরাহ করতে পারে এসপিএফ পোনার সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং আমরা সঙ্গে সঙ্গে এদের যে কারিগরি বিষয়ে যে প্রশিক্ষণ সেটিও আমরা প্রদান করছি খুলনা বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা থেকে দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে চিংড়ি রপ্তানি করে আয় হয়েছে প্রায় বাইশ কোটি ডলার যা আগের অর্থ বছরের তুলনায় প্রায় নয় কোটি ডলার কম আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ খুলনা আম্রপালী সহ বিভিন্ন ধরনের আমের ব্যাপক সরবরাহ বেড়েছে নওগার সাপাহার হাটে এসব আম কিনতে দূর দূরান্ত থেকে আসছেন ব্যাপারীরা চাহিদা থাকায় বেড়েছে দর এতে খুশি বাগানিরা বিস্তারিত জানাতে নওগার সাপাহার আমের হাটে আছেন রিপোর্টার এমার রকি সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে এই মুহূর্তে যেসব আম বাজারে তুলছেন বাগান মালিকরা তার মধ্যে কিন্তু অন্যতম আম হচ্ছে আমরি এবং বারিপুর জাতের আম এই আমগুলো কিন্তু অনেকটা দেরিতে এই বাজারে তোলা হয়ে থাকে এবং এই জেলায় কিন্তু সবচাইতে বেশি উৎপাদনের দিক থেকে কিন্তু আমরপলির জাতি রয়েছে এবং আমরা এই হাটে যেটা দেখছিলাম বিস্তীর্ণ একটি হাট অনেক দূর থেকে কিন্তু হাটটি লেগেছে বিশেষ করে সকাল থেকে রাত অবধি কিন্তু এই কেনা বেচা চলে নগর সাপাহারি আমের হাটে এবং প্রায় এক কিলোমিটার জুড়ে কিন্তু এই আমের হাট বসেছে এবং সকাল থেকে যেসব আমের সরবরাহ তা কিন্তু সর্বোচ্চ পরিমাণে রূপালি এবং বারিফোর বেনানা কাটিমন এই জাতীয় আমের পর্যাপ্ত যোগান তবে কিনাও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছিলাম বেশ জমজমাট কারবার দূরের ব্যাপারী কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে এসেছে এবং এই মৌসুম কিন্তু প্রায় আরো এক মাস ধরে কিন্তু এই জেলায় এই জাতীয় যেসব লেট ভ্যারাইটি বলা হয়ে থাকে এই আমগুলো তোলা হচ্ছে এবং চলবে আরো এক মাসের মতো কেনাবেচা তবে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এবার কিন্তু জেলায় সর্বোচ্চ পরিমাণে প্রায় ষাট শতাংশ আমের উৎপাদনই করা হয়েছে এই আমরপলি জাতের এবং বাণিজ্যিক ভাবে কিন্তু এই আমরপলি জাতটাকে ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়ার কারণে এখানকার যারা বাগান মালিক তারা কিন্তু তুলছেন এবং হাটগুলোতে বর্তমান যে দরে কেনাবেচা হচ্ছে ভালো জাতের আমরপলি যেসব আম এই আমগুলো কিন্তু বাইশো থেকে তেইশো টাকা বা পঁচিশশো টাকা পর্যন্ত সর্বোচ্চ যেটা বিগত মৌসুমের চেয়ে কিন্তু অনেক বেশি দর দিচ্ছে এখানকার যারা বাগান মালিক 
এছাড়া কিন্তু এই বাজারে অন্যান্য যেসব জাত রয়েছে বিশেষ করে প্রথম পর্যায়ে গত আটাশ মে প্রথমে যেসব আমের তোলা হয়েছিল এই জাতগুলো কিন্তু শেষ সময় বলা হয়ে থাকে এবং বর্তমানে এই জাতটি বিশেষ করে রূপালী আমের সর্বোচ্চ পরিমাণ বেচা কিনা হচ্ছে এবার আসলে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে যদিও তারা ধারণা করেছিলেন এই জেলায় প্রায় চার লাখ মেট্রিক টনের মতো আম বাজারে উঠবে তবে শেষ সময় কিন্তু ভালো একটি আবহাওয়া অনুকূল হয়েছিল এই কারণে কিন্তু তারা বলছেন চার লাখের অধিক কিন্তু বাজারে এই আমের উৎপাদন ছাড়িয়ে দেবে এবং যার বাজার মূল্য ধরা হয়েছে তিন হাজার কোটি টাকার মতো এবং বর্তমান যে বাজার দরে এই বাজার দরে এখানকার যারা এখানে বাগান মালিক তারা অনেকটা সন্তোষ প্রকাশ করছেন এবং এরকম একটি বাজার কিন্তু তারা প্রত্যাশা করছিলেন তবে জেলার এই সাপাহারে আম বেচা কিনার কিছু ভোগান্তির খবর আমরা জানতে পারছি এখানে একটা নির্ধারিত হাট তারা দাবি করছে একটা সড়কের উপর এই হাট বসানোর কারণে দীর্ঘ জ্যামের কারণে সরাসরি ছিলাম নওগাঁয় মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী এলাকার স্বাধীনতা সড়কে চালু হতে যাচ্ছে চেকপোস্ট ও স্থলবন্দর এতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে বলে আসা দুই দেশের নাগরিকদের তবে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ অংশের সড়কের বেশ কিছু কাজ শেষ হলেও অবকাঠামোগত কাজ শুরু হবে আগামী অর্থ বছরে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বেন ইয়ামিনের রিপোর্ট বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের সম্মতিতে মুজিবনগর থেকে ভারতের হৃদয়পুর সড়কটি নামকরণ করা হয় স্বাধীনতা সড়ক মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী এলাকার এ সড়ক দিয়ে যাতায়াতের জন্য চেকপোস্ট ও ব্যবসা বাণিজ্যের লক্ষ্যে একটি স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠানের জন্য গেজেট প্রকাশিত হয়েছে এখন তা বাস্তবায়নের অপেক্ষায় দিন গুনছেন দুদেশের নাগরিকেরা তাদের দাবি মুজিবনগরকে পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে চেকপোস্টটি আর স্থলবন্দর চালু হলে দুদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে আমরা যারা ব্যবসায়ী আছি ছোট ব্যবসায়ী যারা আছি আমরা একটা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বড় ব্যবসা করতে পারবো নতুন নতুন কর্মসংস্থান হবে সেখান থেকে আমরা এখানে বেকার মানুষগুলো আসলে কর্মসংস্থানের ভিতরে আওতায় আসবে আপজব হয়ে গেছে এখন স্যানশন হয়ে গেলে হয়ে যাবে মাপ জব হয়ে গেছে হ্যাঁ এবারে চেক পোস্ট হয়ে গেলে দুই দিকার ব্যবসা বাণিজ্য হবে এই এই মেহেরপুরের যে ব্যবসা বাণিজ্য এবং আমরা যদি স্থলবন্দরের মাধ্যমে যে সমস্ত ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের ব্যবসাটা করতে পারি তাহলে এখানকার শিল্প আরও গড়ে উঠবে বলে আমাদের ভারতে এরই মধ্যে রাস্তা সহ অন্যান্য নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে আর বাংলাদেশ অংশে সড়কের কিছু কাজ হলেও আগামী অর্থ বছরে অবকাঠামোগত কাজ শুরু হবে বলে আশ্বাস জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমরা এই প্রকল্পটা করব এবং সেক্ষেত্রে আমরা আশা করি যে আগামী অর্থ বছরেই আমরা এই প্রকল্পটা আমাদের নির্মাণ কাজ শুরু হবে দু হাজার একুশ সালের সাতাশ মে যাত্রী চলাচল ও পণ্য আমদানি রপ্তানির লক্ষ্যে তিরিশ একর জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে একটি গেজেট প্রকাশ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একই বোর্ড দু সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতা সড়ককে স্থলবন্দরের তালিকাভুক্ত করে আরও একটি গেজেট প্রকাশ করে বেন ইয়ামিন সময় সংবাদ মেহেরপুর উত্তরাঞ্চলে নত নদীর পানি বাড়ায় আতঙ্কে নদীর পাড়ের মানুষ সবশেষ খবর জানাতে এই মুহূর্তে গাইবান্ধার ঘাগজ নদীর পাড়ে আছেন সহকর্মী বিপ্লব ইসলাম এবং কুড়িগ্রামের কাছি চর থেকে যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার বাদশা সৈকত প্রথমেই যাচ্ছি বিপ্লবের কাছে ঘাগট নদীর পানি পাঁচ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তিস্তা নদীর পানি দুই সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর যে পানি সেটি কিন্তু অপরিবর্তিত রয়েছে গাইবান্ধা প্রধান চারটি নদ নদীর পানি কিন্তু বৃষ্টির কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে আমি পানি উন্নয়নের সঙ্গে কথা বলেছি নির্বাহী প্রকৌশলী তিনি জানিয়েছেন যে চলতি সপ্তাহে বন্যার কোনো আশঙ্কা নেই বড় কোনো বন্যার কোনো আশঙ্কা নেই তবে যদি ভারী বৃষ্টিপাত হয় সেক্ষেত্রে আগামী সপ্তাহে একটি বন্যার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে পাশাপাশি জেলার যে চারটি নদ নদীর মধ্যে তিস্তা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর দশটি পয়েন্টে ভাঙন দেখা দিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জানিয়েছেন যে সর্বমোট সাড়ে চার কিলোমিটার অংশে এই ভাঙন ছিল তার তিন কিলোমিটার তিনি মেরামত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং বাকি দেড় কিলোমিটারের মেরামত কাজ চলছে যদিও স্থানীয় ভাঙন কবলিত মানুষ যারা তারা কিন্তু অভিযোগ করেছেন যে সেই ভাঙন কবলিত যে এলাকাগুলি সেগুলিতে পানি উন্নয়ন বোর্ড 
যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে না এবং তাদের গাফিলতির কারণে তারা আসন্ন যে বন্যা যে ভারী বৃষ্টিপাতের যে নদ নদীতে পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে এটি নিয়ে তারা কিন্তু আশঙ্কা করছেন যে যে কোনো মুহূর্তে বন্যা হলে তারা ভাঙনের কবলে পড়বেন এবং বাঁধ ভেঙে কিন্তু তারা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা করছেন পাশাপাশি নতুন বাঁধ হয়েছে গাইবান্ধা জেলায় প্রায় তিরিশ কিলোমিটারের মতো যার দশ থেকে পনেরো কিলোমিটার কিন্তু মাটির বাঁধ সেগুলিও যে ভারী বৃষ্টিপাত সেই বৃষ্টিপাতের কারণে কিন্তু রেইন কার্ডের সৃষ্টি হয়েছে কোথাও কোথাও দেবে গেছে সেগুলো নিয়েও কিন্তু তাদের মধ্যে একটি ভীতি কাজ করছে যদিও পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে যে আসন্ন যে বন্যা সে বন্যার আগেই তারা সেগুলি মেরামত করবেন এবং যথাযথ ভাবে ঠিক করবেন এবং বন্যা যে এলাকা গুলি কবলিত হয় সেই এলাকা গুলির মানুষকে তারা সান্ত্বনা দিচ্ছেন আশ্বস্ত করছেন যে তারা ভাঙন কবলিত হওয়ার কোনো সংখ্যা নাই বা সংখ্যা নেই তো এই ছিল গাইবান্ধার পানি বৃদ্ধি এবং ভাঙনের সর্বশেষ খবর আমরা এখন বন্যা এবং ভাঙনের খবর জানতে যাব কুড়িগ্রামে সেখানে আমাদের সহকর্মী বাসা সৈকত আছেন আমরা চলে যাচ্ছি তার কাছে বাসা সৈকত দ্বিতীয় দফায় যে নদ নদীর পানি বৃদ্ধির যে বিষয়টি সেটি কিন্তু গত তিন চার দিন ধরেই কিন্তু এই পানি বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল কিন্তু গত রাত থেকে সেই পানি কিন্তু হ্রাস পেতে শুরু করেছে আমি যে সকালের যে তথ্য পেয়েছি তাতে যেটি জানতে পেরেছি যে কুড়িগ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত সবগুলো নদ নদী ব্রহ্মপুত্র ধরলা তিস্তা দুধকুমর গঙ্গাধর সহ সবগুলো নদ নদীর পানি কিন্তু হ্রাস পেতে শুরু করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশল বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আর যেহেতু দ্বিতীয় দফা বন্যার পরিস্থিতি সেটি হলো যে গত বন্যায় যে ফসলের ক্ষেত বিশেষ করে পটল ক্ষেত এবং অন্যান্য সবজির ক্ষেত যেগুলোতে পানি প্রবেশ করেছিল সেই ক্ষেতগুলোতে কিন্তু এবারও পানি প্রবেশ করেছে আর স্থানীয়রা আমা আমাকে যেটি জানিয়েছেন যে গত বন্যায় যে সব ফসলের ক্ষেতে পানি উঠেছিল সে ফসলের ক্ষেতগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে আর আমি যদি দেখাই যে আমার পিছনে যে ঘর বাড়িগুলো রয়েছে এই ঘর বাড়িগুলো কিন্তু আমি সকাল থেকে খোঁজ নিয়েছি বিভিন্ন এলাকায় কিন্তু এই যে এখানকার যে সদর উপজেলার পাঁচগাছি ইউনিয়নের যে কাশিচর এলাকা রয়েছে সেই এলাকায় কিন্তু এই কয়েকটি পরিবার তারা নিচু এলাকায় ঘর বাড়ি উঠিয়েছিল সেই ঘর বাড়িগুলোতে কিন্তু পানি উঠে গেছে এবং তারা আমাকে জানিয়েছে যে বৃষ্টি যখন শুরু হয়েছিল তখন থেকেই কিন্তু এই ঘর বাড়ি গুলোতে পানি রয়েছে এবং যারা এই ঘর বাড়ি ছেড়ে এই উঁচু বাদে অবস্থান নিয়েছেন তারা আমাকে জানিয়েছেন তারা প্রায় এক মাস ধরে কিন্তু এই উঁচু বাদে অবস্থান করছেন তাদের আসলে জায়গার যাওয়ার কোনো জায়গা ছিল না এবং বাড়তি সংস্কারের কারণে তাদেরকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল যার কারণে তারা কিন্তু সেখানে তাদের ঘর বাড়িগুলো সরিয়ে নিয়েছেন এবং পানি বৃদ্ধির ফলে যখন তাদের ঘর বাড়িতে পানি উঠে যায় তারা কিন্তু আবারও এই উঁচু জায়গায় এসে অবস্থান নিয়েছেন আর সার্বিক যে বন্যা পরিস্থিতি বিশেষ করে কুড়িগ্রামের যে চর অঞ্চলগুলো রয়েছে সেই চর অঞ্চলগুলোতে কিন্তু তেমনটি পানি এখনো প্রবেশ করেনি এই ছিল কুড়িগ্রামের বন্যা পরিস্থিতির সর্বশেষ উজানে ভারী বৃষ্টিপাত এবং পাহাড়ি ঢলের পানি যতই বাড়ছে তিস্তা নদী কিন্তু আগ্রাসী রূপ ধারণ করছে আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি রংপুরের কাউনিয়া এবং রাজারহাট কুড়ি গ্রামের উপজেলার মাঝামাঝি একটি স্থান গতি আসাম এখানে কিন্তু তিস্তা যে বৃষ্টি রয়েছে তার ঠিক ভাটিতে এই গ্রামটির বা এই এলাকাটির অবস্থান সেখানে আমরা যে বিষয়টি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে নদী পূর্বে যে অবস্থায় ছিল সেখান থেকে গত বছর কিন্তু পূব দিকে সরে আসে এবং সেটি সেখানকার পাঁচ থেকে সাতটি গ্রাম একেবারেই বিলীন করে দিয়ে কিন্তু নদী প্রবাহিত হচ্ছিল কিন্তু এই মুহূর্তে গতি আসামের ঠিক আরেকটি স্থানে কিন্তু তিস্তা নদী ইতোমধ্যেই তার গতিপথ পরিবর্তনের শুরু করেছে এবং আমরা দেখছি যে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে যে ভাঙনের মধ্য দিয়ে কিন্তু এই তিস্তা নদী আর 
আরেকটি নতুন গতিপথের দিকে ঢুকে পড়ছে এবং এই অঞ্চলটিতে যদি আরও চাপ পানির বাড়তে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু পুরো অঞ্চলের যে সমস্ত গ্রাম রয়েছে এই গ্রামগুলো পানিতে তলিয়ে যাবে এবং এখানে ভাঙনের শিকার হয়ে এই গ্রামগুলো কিন্তু বিলীন হয়ে যাবে আমরা সকাল থেকে এখানে অবস্থান করছি এরই মধ্যে কিন্তু আমরা দেখেছি যে বেশ কিছু বাড়িঘর লোকজন তারা কিন্তু সরিয়ে নেয়ার কাজ শুরু করেছে এবং এখান থেকে গাছপালা তারা কেটে নিয়ে যাচ্ছে এবং পাশে যে কাঁচা পাটের ক্ষেত সেই পাট কিন্তু তারা কেটে নিয়ে যাচ্ছে কারণ তারা জানে যে কিছুক্ষণের মধ্যেই এই স্থানটি আসলে বিলীন হয়ে যাবে যে এই যে নদীর ভাঙনের সঙ্গে এই মানুষগুলোর যে সংগ্রাম এটি কিন্তু দীর্ঘদিনের এই স্থানটিতে এখানকার মানুষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন থেকে নানাভাবে দাবি দাওয়া জানিয়ে আসলেও তাদের অভিযোগ এখানে কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে কোনো রকম কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না পাশে একটি সরকারি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে সেই ক্লিনিকটিকে রক্ষার জন্য কিছু বালু ভর্তি বস্তা তারা ফেলে রাখলেও বাকি পুরো অঞ্চলটি কিন্তু একেবারেই অরক্ষিত এবং এখানে শত শত ঘর বাড়ি কিন্তু একেবারেই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং এটি তারা বলছে যে এক রাতেই আসলে এমন ঘটতে ঘটতে পারে যে এক রাতের মধ্যে এই এই সব ঘর বাড়ি কিন্তু নদীতে একেবারেই বিলীন হয়ে যেতে পারে এই এলাকায় নয়টি মসজিদ বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ কিন্তু এরই মধ্যে বেশ কিছু স্থাপনা ঘর বাড়ি এবং আবাদি জমি কিন্তু নদীতে বিলীন হয়ে গেছে তো এই ছিল আমার কাছে গতিয়া সাম থেকে সর্বশেষ সরাসরি ছিলাম কুলিগ্রামে পাসপোর্টধারীদের বাধ্যতামূলক করোনা সনদ প্রদান শিথিল করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এতে স্বস্তি ফিরেছে যাত্রীদের মাঝে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে বেনাপোল বন্দরে আছেন রিপোর্টার আজিজুল হক সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে কোভিড 19 অর্থাৎ করোনা পরিস্থিতির কারণে সরকারের যে শর্ত বা বিধি নিষেধ ছিল সেটি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং এই প্রত্যাহারের যে অনুলিপি সেটি কিন্তু বাংলাদেশ যে স্থল বন্দর যে বিমান বন্দর বা নৌ বন্দরগুলো আছে বা যে উপজেলাগুলোতে যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে আছে সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে কিন্তু এই চিঠির অনুলিপি দেওয়া হয়েছে যে বর্তমান করোনা দেশের যে করোনা পরিস্থিতি এবং বহির্বিশ্বের করোনা পরিস্থিতি করোনা আক্রান্ত সংখ্যা মৃত্যু হার সবকিছু বিবেচনা করে সরকারের যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আছে সেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমরা সকালে বেনাপোল স্থল বন্দরে এসে যেটি দেখতে পেয়েছি যে এই চিঠির অনুলিপি বেনাপোল স্থল বন্দর স্বাস্থ্য বিভাগ এবং যে ইমিগ্রেশন আছে সেই ইমিগ্রেশন এসেছে এবং আসার পরপরই কিন্তু যে সমস্ত পাসপোর্ট যাত্রীরা এ পথে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াত করছেন তাদেরকে কিন্তু যে কোভিড নাইনটের যে সনদ দেখাতে হতো সেটি কিন্তু এখন আর দেখাতে হচ্ছে না শুধুমাত্র পাসপোর্টের ভিসা নিয়েই কিন্তু এ সমস্ত যাত্রীরা অনায়াসে এবং স্বাচ্ছন্দে তারা কিন্তু দু দেশের মধ্যে যাতায়াত করতে পারছেন বলে আমরা ইমিগ্রেশন যে স্বাস্থ্য বিভাগ এবং ইমিগ্রেশন যে পুলিশ আছে তাদের কাছে জানতে পেরেছি আপনি জানেন এই করোনা পরিস্থিতির কারণে কিন্তু যে মানুষের ভোগান্তি অর্থনৈতিকভাবে যে ক্ষতি সে কিন্তু দীর্ঘ তিন তিন বছর ধরে কিন্তু এই পরিস্থিতি ছিল এই পরিস্থিতিকে উত্তরণের পরে কিন্তু যারা সমস্ত যাত্রী ছিল তারা আমাদেরকে বলেছেন যে আমাদের যে ভোগান্তি এবং কষ্ট সেটি কিন্তু লাঘব হয়েছে আপনাকে যদি একটি পরিসংখ্যন জানাই মূলত দু হাজার বিশ সালের আটই মার্চ কিন্তু দেশে প্রথম করোনা যে সংক্রমণ সেটি দেখা গিয়েছিল এবং গত তিরিশে জুন পর্যন্ত দেশে সর্বমোট বিশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো তিপ্পান্ন জন করোনা আক্রান্ত সংখ্যা রয়েছে এবং মৃত্যু হয়েছে উনিশ উনত্রিশ হাজার চারশো বাষট্টি জন তো এই ছিল বেনাপোল স্থল বন্দর থেকে যে করোনার যে বিধি নিষেধ ছিল সেটি প্রত্যাহার করা হয়েছে তার সর্বশেষ খাগড়াছড়ি থেকে জিতেন বড়ুয়ার তথ্য ও ছোটন বিশ্বাসের ছবি নিয়ে রিপোর্ট বিষমুক্ত ও সুস্বাদু হয় খাগড়াছড়ির আম্রপালি সহ বিভিন্ন জাতের আম সারা দেশে বেশ সমাদৃত প্রতিবছরই পাহাড়ের চাহিদা মিটিয়ে ঢাকা চট্টগ্রাম ফেনী সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে যান আম ব্যবসায়ীরা 
এবার ফলন ভালো হলেও ইজারাদারদের দৌরাত্মের কারণে সমতলের ব্যবসায়ীরা খুব একটা আসছেন না বলে অভিযোগ বাগানীদের ঘাগড়াছড়ি থেকে ফেনী বা চট্টগ্রামে পৌঁছাতে প্রতিটি আম বা ফলের ট্রাক থেকে টোল ও ট্যাক্সের নামে চাঁদা দিতে হচ্ছে বারো থেকে পনেরো হাজার টাকা অতিরিক্ত তোল আদায়ের কারণে বাইরের ফরিয়ারা বাইরের ব্যবসায়ীরা খাগড়াছড়িতে না আসার কারণে বাগান মালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তবে সরকার নির্ধারিত চার্জের বাইরে অতিরিক্ত টোল আদায়ে অভিযোগ মানতে নারাজ জেলা পরিষদের এই কর্মকর্তা কি পরিমাণ তোল আদায় করবে এগুলো নির্দিষ্ট করা আছে এই তোল কেন্দ্রের বাইরে যদি অন্য কোনো যদি তোল আদায় করে তবে সেটা জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ সেটা তার বাইরে দায়িত্ব নিতে পারে না ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস জেলা প্রশাসকের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে অবৈধ চাঁদা আদায়কারীকে আইনের আওতায় আনার কথা জানিয়েছে পুলিশ যদি কখনো কোনো ব্যবসায়ী বা অন্য কোনো আমরা তৎপর রয়েছে প্রশাসন তৎপর রয়েছে যদি এই যদি অভিযোগ পাওয়া যায় অবশ্যই আমরা তৈরির ব্যবস্থা নেওয়া হবে কৃষি বিভাগের তথ্য মাথায় খাগড়াছড়িতে এবছর তিন হাজার সাতশো উনচল্লিশ হেক্টর জমিতে উৎপাদন হয়েছে সাঁত্রিশ হাজার নয়শো ছিয়াত্তর মেট্রিক টন আম যার বাজার মূল্য প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা সময় সংবাদ খাগড়াছড়ি পদ্মা সেতু চালুর পর বাগেরহাটের পর্যটন খাতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে গত এক বছরের দেশি বিদেশি পর্যটক সমাগম বেড়েছে কয়েক গুণ আর সরকারের রাজস্ব অর্জিত হয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি আলী আকবর চুটুলের তথ্য ও সোহাগ আহমেদের ছবিতে রিপোর্ট দেশের দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম বাঘেহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ এবং সুন্দরবন হাজার বছরের ইতিহাস আর ঐতিহ্য বহনকারী এই দর্শনীয় স্থানগুলো দেখতে প্রতি বছর ভিড় করেন লাখ লাখ পর্যটক পদ্মা সেতু চালুর মধ্য দিয়ে দক্ষিণের জেলা বাঘেরহাটের পর্যটন খাতে দৃশ্যপট পাল্টে গেছে ফেরির ঘাটে ঘন্টা পর ঘন্টা অপেক্ষার ভোগান্তি না থাকায় প্রতিদিন হাজার হাজার দেশি বিদেশি দর্শনার্থীরা ঐতিহ্যবাহী ষাট গম্বুজ মসজিদ ও সুন্দরবনের বিভিন্ন পর্যটন স্পট দেখতে আসছেন দিনের মধ্যে এসব স্পট ঘুরে গন্তব্যে ফিরে যেতে পারছেন তারা আর তাই দর্শনার্থীদের সংখ্যাও গত এক বছরে বেড়েছে দ্বিগুণ অনেকবার আসার পরেও কিন্তু আমি এই ষাট গম্বুজ মসজিদে আসার সুযোগ পাই নাই কারণ সময়টা আসলে রাস্তাতেই চলে যেত মোটামুটি একদিনে ভিজিট করে আমরা ব্যাক করতে পারি সেটা আসলে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের জন্য ভালো একটা দিক এই কানেকটিভিটির কারণে কিন্তু এত সহজেই সব কিছু তারা কিন্তু দেখে সুন্দরভাবে পরিভ্রমণ করে তারা কিন্তু গন্তব্যস্থলে ফিরে যেতে পারছে পর্যটকদের সুবিধার্থে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা নেওয়া হয়েছে বলে জানান জেলা প্রশাসক পদ্মা সেতু উদ্বোধনের আগে যে পরিমাণ পর্যটক আসত তা দশ গুণ পর্যটক বেড়ে গেছে এখন একুশটি জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার অপার সম্ভাবনা এবং বিপুল একটা ক্ষেত্র এবং উন্নয়নের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে জেলা প্রশাসনের দেওয়া তথ্য মতে গত এক বছরে ষাট গম্বুজ দেখতে চার লাখ ছিয়ানব্বই হাজার আট জন দেশি ও চোদ্দশো বিরাশি জন বিদেশি দর্শনার্থী এসেছেন রাজস্ব আদায় হয়েছে সাতাশি লাখ টাকা আর সুন্দরবন থেকে রাজস্ব এসেছে এক কোটি সাতাশি লাখ সাতষট্টি হাজার টাকা যা গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি সময় সংবাদ বাঘেরহাট পাবনার সিঙ্গা বাজারে চালু হয়েছে ওয়ালচনের শোরুম ফয়সাল ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ড সিঙ্গাবাজার এলাকায় শোরুমটির উদ্বোধন করা হয় যেখানে উপস্থিত ছিলেন ওয়ালটনের শীর্ষ কর্মকর্তারা নতুন চালু হওয়া শোরুমটিতে পাওয়া যাবে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও ফিচারের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ফ্রিজ টিভি এসি সহ ইলেকট্রনিক্স পণ্য পবিত্র হজের আনুষ্ঠানিকতা শেষে আগামী উনিশ জুলাই থেকে আবারও ওমরাহ পালনের অনুমতি দিয়েছে সৌদি আরব ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করতে ই ভিসা দেয়া সহ নানা উদ্যোগ নিয়েছে দেশটি রিয়াদ থেকে আরিফুর রহমানের রিপোর্ট পবিত্র হজের আনুষ্ঠানিকতা কয়েকদিন আগেই শেষ হয়েছে এই উপলক্ষে ওমরা পালন সাময়িক বন্ধ থাকার পর আরবি নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে আবারও সেই অনুমতি দিল সৌদি আরব সেই হিসেবে আগামী ১৯ জুলাই থেকে আবারও শুরু হবে ওমরা পালন 
এরই মধ্যে বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য দ্রুত বিশ্ব প্রাপ্তি সহ নানা উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি আরবের হজ ও উমরা মন্ত্রণালয় এরই ধারাবাহিকতায় দেশটিতে উমরা পালনের সুবিধার্থে ইলেকট্রনিক বা ই ভিসা চালু করা হয়েছে একই সঙ্গে ওমরা হজ পালনের জন্য ই ভিসার আওতায় আরও কয়েক ধরনের সুবিধা নিতে পারবেন যাত্রীরা ভ্রমণকালীন স্বাস্থ্যসেবার মান না কমিয়ে এ ভিসার জন্য তেষট্টি শতাংশ ইন্স্যুরেন্স ফি কমানো হয়েছে এছাড়া ওমরা ভিসার আবেদনের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই পাওয়া যাবে ভিসা এর মেয়াদ তিরিশ দিন থেকে বাড়িয়ে নব্বই দিন করা যাবে বলেও জানিয়েছে সৌদির গণমাধ্যম সৌদি ভিশন দু হাজার লক্ষ্য অর্জনের জন্য ওমরাহ পরিষেবার মান বাড়াতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে আরিফুর রহমান সময় সংবাদ সৌদি আরব এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পথে বাংলাদেশ আমিন বাজার ল্যান্ডফিল থেকে দিনে মিলবে সাড়ে বিয়াল্লিশ মেগাওয়াট চলতি মাসেই প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী রাজধানীতে প্রথমবার মতিঝিল পর্যন্ত চলল মেট্রো রেল নগরবাসীর উচ্ছ্বাস যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজ হওয়ার আশা দু এক দিনের মধ্যেই আনুষ্ঠানিক ট্রায়াল রান এবং উৎপাদন ও গুণগত মান কমে যাওয়ায় ইউরোপের বাজার হারাচ্ছে খুলনা অঞ্চলের চিংড়ি আসছে না অর্ডার রফতানি বাড়াতে বিদেশে নতুন বাজার খোঁজার তারিখ এই ছিল এ সময় বাণিজ্যের সঙ্গে থাকুন সবাই